আমেরিকা ভ্রমণ লিখেছেন সুজিত কুমার মদক নভেম্বরের তিন তারিখের সকাল খুব সকালে ঘুম ভেঙ্গে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছি ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজনা কিছুটা টেনশন হচ্ছে এত দূরে পথ ঠিক হবে যেতে পারবো নাকি আবার কোন ঝামেলা হয় যাচ্ছি আমেরিকা অনেকের কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো তবে আমেরিকা ঘিরে আমার স্বপ্নটা ছিল একটু অন্যরকম আমাদের বাড়ির পাশের এক দাদা আমেরিকা থাকে সুকমলদা বুয়েট থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ নিয়ে গেছে পড়তে এখন অখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছোট থেকেই তার কথা শুনে আর তার জন্য লোকের গর্ব করা দেখে আমারও ইচ্ছে করত আমিও একদিন পড়তে যাব ওখানে দেখব ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রা ঢাকিয়ে বেড়াবো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যাচ্ছি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে একটু অন্যভাবে হলেও হচ্ছে তো আমেরিকা যাওয়া মন্দ কি তবে পুরাটাই আমার নিজের খরচে ওরা শুধু হোটেলের থাকার পয়সা দেবে যেহেতু থাকবো সুকমলদার বাসা তাই ওটা নেওয়ার আর প্রয়োজন করছে না একটা রিসার্চ পেপার লিখেছি দাদার সাথে টেক্সটাইল কারখানার বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের উপরে দুই ধাপে যাচাই বাছাইয়ের পর ওরা কনফারেন্সের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে এখন আমাকে আমার পেপার নিয়ে যেতে হবে ওখানে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে সেখানে প্রেজেন্টেশনে সিলেক্ট হলে ওটা জার্নালে যাবে প্রসঙ্গত বলে রাখি জার্নাল পেপারগুলো কিছু কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন কেউ যদি বাইরে ফান্ডিং সহ ভালো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যেতে চায় তাহলে তার রিসার্চের সাথে পরিচয় আছে দুই একটা বিষয়ে রিসার্চের অভিজ্ঞতা আছে এই পেপারগুলো অ্যাডমিশন পেতে এবং সর্বোপরি ফান্ডিং পেতে খুব সাহায্য করে কারণ প্রফেসর আপনাকে সিলেক্ট কেন করে মূলত তার গবেষণা কাজে সাহায্য করার জন্য এজন্য একটু অভিজ্ঞতা আছে এমন কাউকে প্রফেসর অবশ্যই অগ্রাধিকার দেবে আর ভালো মানের রিসার্চ থাকলে তো আরও ভালো ভিসা পেতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি কনফারেন্সের জন্য আলাদা ভিসা আছে কনফারেন্স থেকে চিঠি ইস্যু করা ছিল অ্যাম্বাসিতে ওরা শুধু মিলিয়ে দেখেছে আমার নাম আছে কি না শেভ্রন বাংলাদেশ কোম্পানিতে চাকরি করার সুবাদে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে কারণ শেভ্রন নাম করা আমেরিকান কোম্পানি রেভেনিউ উপার্জনের দিক দিয়ে সারা পৃথিবীতে তৃতীয় ওরা যখন কাউকে তাদের কোম্পানিতে চাকরিতে নেয় নানা রকম সিকিউরিটি চেক করে নেয় এমনকি বাসাতে পর্যন্ত যায় আমার বাসাতে এসেছিল আশপাশ থেকে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছে আমার বন্ধু বান্ধব কারা তারা কে কি করে সেটাও খোঁজ নিয়েছে তাদের সাথে কথাও বলেছে অ্যাম্বাসির কনসুলার কোথায় জব করি আয় তেমন এইসব টুকটাক কিছু প্রশ্ন করে শেষে বলল দুই দিন পর ভিসা সহ পাসপোর্ট সংগ্রহ করার জন্য সুকমল দাদা খুব উদ্বিগ্ন ছিল সকালে সে অফিসে যাওয়ার আগে আমাকে ফোন করে বলে অফিসে যাচ্ছি ভালো খবর দাও কি খবর বল আমি বললাম দাদা হয়ে গেছে সে অভিনন্দন জানালো আমেরিকা যাচ্ছি দেশের বাইরে প্রথমবারের মতো মনের ভেতরে চাপা উত্তেজনা আর শিহরণ সাথে একটু একটু বয়সে এক অন্যরকম অনুভূতি আগের রাতে আমার বন্ধু দীপনের স্ত্রী পূর্বা ফোন করে বলল তুমি আমেরিকা যাচ্ছ আমার দীপনের জন্য কিছু জিনিস দিব যদি জায়গা থাকে একটু নিয়ে যেতে পারবে একক উদ্ধৃতি চিহ্ন দালি আমার ব্যাগে খুব বেশি জিনিস নেইনি কারণ সুকমল দা আগেই বলে রেখেছিল তার কিছু জিনিস নিয়ে আসতে হবে ফেরার সময় তাই একটা ব্যাগ প্রায় ফাঁকাই ছিল আর থাকবো মাত্র পনেরো দিন আমার চাকরির অন্যতম একটার সুবিধা হলো পনেরো দিন অফিস আর পনেরো দিন ছুটি ভাগ্যক্রমে কনফারেন্সটাও ছুটির মধ্যে পড়েছে পূর্বাকে বললাম খুব সকালে এসে আমাকে জিনিসগুলো দিয়ে যেতে কথা মতো খুব সকালে এসে কিছু নারু জামা কাপড় জুতা দিয়ে গেল আর বলে গেল নারুর কথা না বলতে ওকে এটা সারপ্রাইজ সে নিজ হাতে বানিয়েছে স্বামীর জন্য কত ভালোবাসা আহারে এই ভালোবাসা মায়া মমতা ছেড়ে আমার বন্ধু কিছুদিন আগেই পাড়ে জমিয়েছে আমেরিকায় বেচারা পূর্বা একা হয়ে পড়েছে দুপুর বারোটায় ফ্লাইট যতটা সম্ভব কম খরচ আর মোটামুটি ভালো মানের জন্য টিকিট কাটলাম চায়না সাউদার্ন এয়ারওয়েজে এক পরিচিত দাদার ট্রাভেল এজেন্সি আছে উনি এগুলো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ঢাকা থেকে চার ঘন্টার ফ্লাইটে চায়নার বোয়ানজু সেখানে বারো ঘন্টার যাত্রা বেরোতি এয়ারলাইন্স থেকেই হোটেল দেওয়ার কথা তারপর একটা না চোদ্দ ঘন্টার ফ্লাইটে সান ফ্রান্সিসকো সকাল বেলায় আমাকে সি অফ করতে পাবনা থেকে আমার কাকা কাকে বোনায় এসেছিল আমার এক কলিগ ব্রেটের বড় ভাই তাসকিফ ভাইও এসেছিল আমি আর তাসকিফ ভাই এক সিঞ্জিতে আর কাকা কাকিরা অন্য একটায় আমরা আগে পৌঁছে সিএনজি নিয়ে উপরে চলে গেছি সোজা এক নম্বর টার্মিনালে কাকু এসে ফোন দিয়ে বলে তাদের নাকি উপরে আসতে দিচ্ছে না দৃশ্য দেখাতে বলছে যাত্রী ছাড়া কেউ নাকি উপরে যেতে পারবে না ওই সময় কয়েকজন বিদেশি নানা জায়গায় মারা যাওয়ার কারণে বিমানবন্দরে বেশ করাকি 
উপায় না দেখে তাদের নিচে দাঁড়াতে বলে আমি একা একা হেঁটে নিচে আসলাম তাসফিক ভাইকে উপরে রেখে আসি কারণ আসার সময় তাকে যদি আবার আটকে দেয় এই রয়ে কাকু নিচে দাঁড়িয়েছিল সে এক অন্যরকম আবেগ মনে হচ্ছিল আমি বুঝি একেবারে চলে যাচ্ছি আর হয়তো দেখা হবে না কাকু আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল সাবধানে যাস আমিও কিছুটা আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম খুব মিস করছিলাম আমার বাবা মাকে বাবা গত বছর আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন মাও খুব অসুস্থ তার আসার মতো অবস্থা নেই কাকুর বড়সাতেই মাকে রেখে আমি চললাম আমেরিকা বাবা মা আসলে আরো কতই না ভালো লাগত চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স এর কাউন্টার খুঁজছি এমন সময় প্রায় আমার বয়সী এক ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল ইমিগ্রেশনের ফর্ম ফিল আপ করে দেওয়ার জন্য খুব করে অনুরোধ করল আমি নিজেও আগে কখনো করিনি ফর্মটা এক নজর দেখে নিয়ে বললাম আমি বলে দেয় কোথায় কি লিখতে হবে আপনি লিখে নেন সেই বললো সে ইংরেজি লিখতে পারে না বললাম আপনি কোথায় যাবেন বললো মালয়েশিয়া যাবে স্টুডেন্ট ফিসেল আমি যার পর নাই অবাক হলাম সে ইংরেজি লিখতে পারে না স্টুডেন্ট ফিসেল যাচ্ছে দেশের বাইরে এভাবে কত রোগ দুই নম্বরই উপায়ে যে দেশের বাইরে যাচ্ছে তার হিসাব নাই পড়ার কথা বলে সে যাচ্ছে ওখানে কাজ করতে এসবের কারণেই বাংলাদেশি কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে বাইরের দেশগুলো সারা বিশ্বে আমাদের নিয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা জন্ম নিচ্ছে ছেলেটাকে ফর্ম ফিল আপ করে দিয়ে ছুটলাম এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে ওখানে চেক ইন করলাম ঢাকা থেকে চায়না পর্যন্ত টিকিট দিল বাকিটা চায়না থেকে দেবে বলে দিল ওখানকার কাউন্টারে যোগাযোগ করলে থাকার হোটেল ব্যবস্থা করে দিবে এটাও বলল টিকিট নিয়ে ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়ালাম ইমিগ্রেশন কাউন্টারে পাসপোর্ট দিলাম কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল কোথায় যাবেন একক উদ্ধৃতি চিহ্ন দালি বললাম আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো সেই বললো সান ফ্রান্সিসকো বানান করেন আমি কিছুটা অবাক হয়ে ইংরেজিতে বানান করলাম সে কিছুক্ষণ কম্পিউটারে গুতাগুতি করে বলল সান ফ্রান্সিসকো তো খুঁজে পাচ্ছি না সফটওয়্যারে নিউ ইয়র্ক দিলে হবে বললাম সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক অনেক দূরে আপনি তাহলে ক্যালিফোর্নিয়া দেন সে আবার বলল ক্যালিফোর্নিয়া বানান করেন আমার মেজাজটা একটু খারাপ হয়ে গেল বললাম ভাই আমি বুয়েট থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাশ করেছি আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনি আমাকে বানান করতে বলছেন সে পরে আমাকে যেটা বলল তাতে আমার একটু হাসির পেল আবার অবাক হলাম সে নিজেই বানান জানে না তাই আমার কাছে শুনে শুনে কম্পিউটারে টাইপ করছে এই হচ্ছে বাংলাদেশের পুলিশ তাও আবার ইমিগ্রেশন ডেস্কে বসা এদের কারণে অনেক লোক অনেক ভোগান্তিতে পড়েছে বলেও শুনেছি শিক্ষিত পুলিশের কি এতই অভাব অন্য দেশের সাথে তুলনা করলে আমাদের এই জায়গাগুলোতে প্রচুর উন্নতি করতে হবে এখন একজন যাত্রীর ক্ষেত্রে পনেরো বিশ মিনিট লাগিয়ে দিচ্ছে কম্পিউটারেও এরা দক্ষ না সরকার কি এদের দক্ষ করে তারপর ওখানে বসাতে পারে না ইমিগ্রেশন পার হয়ে ওয়েটিং লবিতে কিছুক্ষণ বসলাম একটু পরেই ঘোষণা করলো কত নাম্বার গেটে যেতে হবে চলে গেলাম প্রায়ের সাথে সাথে চেকিংয়ের পরে অপেক্ষা করতে করতে আকাশ পাতাল সব ভাবছিলাম কি বলবো প্রেজেন্টেশনে রিহার্সাল করলাম কয়েকবার একটু পরেই বিমানে ওঠার জন্য বললো উঠে বসলাম বিমান ভ্রমণ আগেও করেছি বিধায় তেমন কিছুই মনে হলো না যথাসময়ে টেক অফ করলো কিছুক্ষণ পরেই বিমানবালারা খাবারের পশলা সাজিয়ে হাজির হলো সবারই নাচ চারটা আর চোখ ছোট হলেও কয়েকজন দেখলাম বেশ সুন্দরী খাবার খেয়ে লম্বা এক ঘুম দিলাম যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন অবতরণ করছি চায়নার গুয়ানজু বিমানবন্দরে গুয়ানজু বায়ু ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর চায়নার অন্যতম বড় বিমানবন্দর চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্সের হাব এটা চাইনিজ ভাষায় বায়ু শব্দের অর্থ সাদা মেঘ নিকটবর্তী বায়ুন পাহাড়ের অনুকরণে নামকরণ করা হয়েছে বিশাল এক এয়ারপোর্ট দুয়েটা রান প্রায় তিন হাজার সাতশো মিটার এক একটা যখন নামলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা চায়নার অন্য এলাকা থেকে তুলনামূলক উষ্ণ প্রায় নাতিশীতোষ্ণ বলা যায় বিমান থেকে নেমে সোজা চলে গেলাম কাউন্টারে চিন্তা এখন হোটেলের সাথে বাকি যাত্রাপথের টিকিট সংগ্রহ আমার কাছে অনলাইনে কাটা টিকিটের হার্ড কপি আর ঢাকা থেকে চায়না আসার টিকিটের যাত্রী কপি আছে আমি জানতাম না যে যাত্রী কপি সংরক্ষণ করতে হয় কি মনে করে যেন রেখে দিয়েছিলাম এটা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কে ভেবেছিল সেটা কাউন্টারে গিয়ে পাসপোর্ট আর অনলাইন টিকিট দিলাম আমাকে বলল আমেরিকার কোথায় যাব সে ঠিকানা লিখতে আমি থাকব দাদার বাসায় সে ঠিকানা আমার ঠিক মনে নেই যেখানে কনফারেন্স হবে সেখানকার শুধু জায়গার নাম জানি পুরো ঠিকানাটা জানা নাই দাদার বাসার ঠিকানাটা যতটুকু মনে ছিল লিখে দিলাম কিছুক্ষণ পরে কম্পিউটারে কি কি সব টাইপ করে বলল সিস্টেম এরর বলল তার কিছু করার নাই আমার টিকিট সে দিতে পারবে না আমি ভয় পেলাম কিন্তু ঘাবড়ালাম না 
শান্ত ভাবে ধীরে ধীরে ইংরেজিতে বললাম আমার কাছে অনলাইনে কাটা টিকিট আছে আর আমাকে আমেরিকাতে আমার ভাই রিসিভ করবে আমার কাছে তার ঠিকানা নাই সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঢাকা থেকে চায়না আসার যাত্রী কপিটা আছে কিনা আমি সাথে সাথে বের করে দিলাম উইজ যাত্রী কপির কোড দিয়ে সার্চ করল তখন টিকিট শো করল সিস্টেমে আমি হ্যাঁ ছেড়ে বাঁচলাম কারণ চাইনিজ গুলোকে ইংরেজি বললে কিছুই বুঝে না প্রায় এভাবে এখানে বিপদে পড়লে কিভাবে কি করব সেটা ভেবেই অস্থির ছিলাম ভিতরে ভিতরে আমার সাথে আরো অনেকেই হোটেলের যাত্রী আমাদেরকে একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে বলল দুই একজনের সাথে কথা হলো কে কোন দেশের কোথায় যাচ্ছে এইসব একজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি বাংলাদেশের কি না বললাম হ্যাঁ সে বলল সেও বাংলাদেশে এখন অস্ট্রেলিয়া থাকে চায়না হয়ে দেশে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই দেশের বাইরে বাংলাদেশি কাউকে ফেলে আত্মীয় হয়ে যায় মুহূর্তে একসাথে ইমিগ্রেশন পার হলাম এয়ারপোর্ট থেকে শহরের ভেতরে গিয়ে হোটেলে থাকতে হবে বিধায় ট্রানজিট কিসে দিল একজন গাইড আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল হোটেলে যাওয়ার গাড়িতে উঠিয়ে দিতে নাম পরিচয় পর্ব শেষে বাই জিজ্ঞেস করল আমি কি করি কোথায় পড়াশোনা করেছি বললাম বুয়েট থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি সাথে সাথে সে বলল নাইট টু মিট ইউ আমিও বুয়েট থেকে পাস করেছি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পরে জানতে পারলাম সে সুকমল দার ক্লাসমেট এক সেকশনই ছিল দাদার সাথে যোগাযোগ আছে এখন ভাইকে পেয়ে খুবই ভালো লাগলো অন্তত একজন মানুষকে পাওয়া গেল যার উপর ভরসা করা যায় হোটেলে গিয়ে চেক ইন করে ফ্রেশ হয়ে ডিনার করলাম ডিনার শেষে বাইরে বের হলাম একটু ঘুরে দেখতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খাবার দোকান বেশিরভাগ শুকরের মাংস চালের ওখানে ছোট ছোট দোকানেও মদ পাওয়া যায় কোনো বাধা নিষেধ নেই আমরা এক দোকানে ঢুকলাম দোকানদার বেশ খাতিরের সাথে কথা বলল ভাই সিগারেট খায় সে সিগারেট কিনল আমিও বললাম আমিও কিনি এক প্যাকেট দেশে গিয়ে বন্ধুদের গিফট করব কোনটা কিনব সেটা নিয়ে একটু গণমনা করছিলাম দেখে দোকানদার একটা সিগারেট দিয়ে বলল এইটা খেয়ে দেখো ভালো লাগবে এইটা নাও না খেয়ে ওইটাই নিলাম আরেক দোকানে গিয়ে চাইনিজ বাদাম কিনলাম চাইনিজদের নিয়ে একটা ধারণা ছিল যে ওরা হয়তো ফ্রেন্ডলি না কিন্তু দেখলাম সবাই খুব সাহায্য করার চেষ্টা করে ইংরেজি যতটুকু বসে ওইটুকু দিয়ে সাধ্য মতো করে রাতে ঘুমিয়ে এয়ারপোর্টে চলে গেলাম সকাল সকাল গাড়ি হোটেল গেটে ছিল তারিখ ফাই আগেই চলে গেছে ওনার ঢাকা যাওয়ার ফ্লাইট আরও আগে ছিল সকালে আর দেখা হয়নি ভাইয়ের সাথে এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন পার হয়ে চেপে বসলাম সান ফ্রান্সিসকোগামী বিমান ঘুম খাওয়া আর মুভি দেখতে দেখতে প্রায় চোদ্দ ঘন্টার জার্নি শেষ করলাম সান ফ্রান্সিসকোতে নামার আগে আগে সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং আর আবহাওয়া দেখে মুগ্ধ হলাম এইসে আমেরিকা অবশেষ পার রাখতে যাচ্ছি আমেরিকার মাটিতে কনফারেন্স ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কেলেতে সুকমল দার মতে বার্কেলে নামটাই নাকি একটা অন্যরকম আভিজাত্য বহন করে কথাটা একেবারে অমূলক নয় প্রায় একশো জনের মতো নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এখান থেকে কেউ কেউ মারা গেছেন জীবিত আছেন অনেকেই ধারণা করা হয় গত একশো বছরে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের উন্নতির প্রায় সিংহভাগ গবেষণার কাজ হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিনব কালদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়া ব্যক্তিদের সম্মান দেখিয়েছে তাদের গাড়ি রাখার জন্য স্বতন্ত্র পার্কিং প্লেসের ব্যবস্থা করেছে মানে আপনি নোবেল প্রাইজ না পাওয়া হলে ওইখানে গাড়ি রাখতে পারবেন না আমেরিকাতে গাড়ি পার্কিং করার জায়গা অনেক সময় পাওয়া যায় না যেখানে সেখানে পার্কিংও আপনি করতে পারবেন না নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্ক করতে হয় প্রত্যেকটা গাড়ির জন্য সারিবদ্ধভাবে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা পার্কিংয়ের জন্য ঘন্টার প্রতি পয়সা দিতে হয় কিছু কিছু জায়গায় পার্কিং করার জায়গা দিয়ে সম্মান জানানোতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন প্রথমে পরে দেখা গেল এটাই তাদের সবচেয়ে বেশি কাজে দিয়েছে প্রথম যখন ভিতরে ঢুকছি প্রথমেই চোখ কেড়ে নেয় নয়নাভিরাম বিশাল ক্যাম্পাস সবকিছু যেন ছবির মতো সাজানো গোছান পাহাড়ের কোল ঘেসে এই ক্যাম্পাসের বিস্তৃতি ছিমছাম নিরিবিল পরিবেশ কোথাও একটা নোংরা করে নেই ঘাসগুলো যত্ন করে কেটে দেওয়া কাঠফির আলীগুলো মনের আনন্দে খেলছে ঘাসের উপরে কেউ তাদের একটু বিরক্ত করছে না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন দেখলে চোখ ছানা বড়া হওয়ার অবস্থা এইখানেই আমার প্রেজেন্টেশন ভিতরে ভিতরে আমি মারাত্মক নার্ভাস আমার অবস্থা দেখে সুকমল দা একবার বলেই ফেলল যে সে নিজেই পুরো প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দিবে আমি কিছুতেই রাজি না আমি আগের প্ল্যানে অটো সুকমল দা অর্ধেক বলে আমাকে বলতে বলবে উৎকণ্ঠ সাহেব ভুগলেও এখানে এসে সবার সামনে কথা বলার রোমাঞ্চ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না অনেক বিখ্যাত লোক সেখানে উপস্থিত সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান রেহমান সোভান যিনি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন বুয়েটের অনেক শিক্ষণ বার্কেলের শিক্ষক আরও অনেকে যারা নিজ নিজে অঙ্গনে সেরাদের কাতারে 
দাদা তার অংশটুকু বলছে আমার মাথায় কিছুই যাচ্ছে না পেটের ভিতরে মুচে উঠছে টেনশনে একবার উঠে প্রস্রাব করে আসলাম মেডিটেশনের মতো করে দীর্ঘ সময় নিয়ে শ্বাস ছাড়ছি রিল্যাক্স হওয়ার জন্য কিসের কি কিছুতেই কিছু হচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে ওখানে গিয়ে আমার গলা দিয়ে শব্দই বের হবে না সবাই আমাকে নিয়ে হাসবে এইসব দেবে আরো ভয় পাচ্ছি কেন জানি না যতই বড় হচ্ছি সবার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভয়টা আমাকে দিন দিন বেশি করে চেপে ধরছে ভয় শুধু একটাই লোকে কি বলবে যাই হোক দাদা শেষ করে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে পয়েন্টারটা হাতে নিয়ে পরের স্লাইডে গেলাম কি বলবো আগে অনেকবার প্র্যাকটিস করে গিয়েছি প্রথম স্লাইড একটু সময় নিয়ে ফিরে ফিরে বুঝিয়ে বললাম বলছি আর আমার আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে সুন্দর ইংরেজিতে পুরো প্রেজেন্টেশন শেষ করলাম অনেকেই প্রশংসা করে বললো নাইস প্রেজেন্টেশন ভয়ডর কেটে জ্বালাতে বলতেও বেশ উপভোগ করছিল সবার সামনে কথা বলতে পারার মধ্যে সবাইকে নিজের কথা শোনানোর মাঝে এক ধরনের মজা আছে আমি সেদিন সেটা আবিষ্কার করলাম আমার মনে হতে লাগলো এরপর থেকে আমি সবার সামনে কথা বলতে আর কখনোই ভয় পাব না নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেলাম সেদিন সমাপনী বক্তৃতায় আমাদের পেপারের ভুয়াসি প্রশংসা করা হলো সাথে আমারও সবচেয়ে ইয়াং প্রেজেন্টার হিসেবে দাদাও ফেরার পথে বলছিল তোমার প্রেজেন্টেশন স্কিল ভালো ভীষণ নির্ভর আর খুশি লাগছিল সেদিন মনে হচ্ছিল বিশ্ব জয় করেছি ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম নিজের মনের হীনমন্যতা মানুষকে অনেক কাজে পিছিয়ে দেয় ওইটুকু পার হয়ে যেতে পারলে আর সমস্যা হয় না রতন টাটার এই বিষয়ে একটা কথা পড়ে দেখেছিলাম যেটা আমি এখন সব সময় মনে করি নন ক্যান ডেস্ট্রয় আয়রন বা টিপস অন রাস্ট ক্যান লাইক উইড নন ক্যান ডেস্ট্রয় এ পার্সন বা টিপস অন মিনসেট ক্যান মাইন্ডসেট বদলালে অনেক কিছুই ঠিক হয়ে যায় তৃণমূলতাগুলোকে কখনো মনে স্থান দিতে নেই এটা ওই প্রেজেন্টেশনের শিক্ষা আমার জন্য